Para los artistas contemporáneos, los temas dolorosos no son ajenos y muchas veces son el centro de sus investigaciones. Es el caso de esta artista, de Mariana Nakmanovich, quien se ha involucrado en asuntos tan dolorosos como la guerra y lo que ocurrió en Colonia Dignidad. Para hacerlo se vale de una rica investigación muy profunda y de un lenguaje plástico que le permite traducir tanto la naturaleza documental de los referentes como la carga psicológica e histórica que cargan consigo. De eso y más vamos a hablar en esta edición de La Edad Media en el Arte. En el arte contemporáneo es cada vez más frecuente que los artistas investiguen con mucha profundidad los temas que van a abordar. Pensemos, en la modernidad un artista como Picasso hizo Guernica a partir de unas pocas fotos y no hizo una investigación muy profunda de lo que ocurrió ahí. Pero es muy diferente la aproximación a la realidad que hay en una producción como esa y en otras afines a lo que ocurre con los artistas hoy día que investigan de manera sistemática, como lo podría hacer un periodista, un historiador muy riguroso, frente a los temas que son de su interés. Mariana Nakmanovich investiga con mucho rigor, tanto en las fuentes escritas como en las fuentes audiovisuales, qué ha ocurrido en cada una de las cosas que le interesan. Toda esa información le permite aproximarse desde distintas maneras y lenguajes a los temas escogidos. En la era moderna ha existido una visión también crítica respecto a los efectos y, por cierto, también las causas de las guerras. Sobre todo en el arte moderno, desde la Primera Guerra Mundial en adelante, vamos a encontrarnos con imágenes dramáticas de los contextos bélicos y en esa tradición se inscribe lo que ha hecho Mariana Nakmanovich, quien ha investigado la guerra contemporánea tanto en la forma en que se educa, se concientiza a quienes van a ser parte de los grupos bélicos o terroristas y también en la parafernalia eh, militar, el equipamiento y el contexto en el que se desarrolla la guerra. Y por cierto, y esto es muy interesante, cómo la guerra también se convierte en, un, en una inspiración para toda una mercadotecnia que tiene que ver con juguetes y representaciones que el artista recopila y emplea como un referente de su propia representación. La Colonia es un proyecto del año 2015 en el cual Mariana Nakmanovich abordó lo que ocurrió en Colonia Dignidad. Ese pasaje de nuestra historia muy oscuro en el cual tuvimos en nuestro país prácticamente un enclave nazi en el cual se abusó de niños y de una comunidad entera. Sin embargo, Mariana ha hecho de ese momento y de lo que allí ocurrió una instancia investigativa y de traducción de aquellas conductas humanas más oscuras y tal vez ominosas. Para eso, su lenguaje está lleno de monstruosidad y también de un tratamiento pictórico que da cuenta de la densidad que se esconde en cada uno de los documentos que permiten reflejar y traducir todo el horror y la barbarie que se vivió en ese lugar. La pintura de esta artista logra traducir, por una parte, los referentes que emplea para producir sus imágenes, pero también la, la carga histórica, la densidad psicológica que cargan imágenes vinculadas a hechos de violencia, de abuso. Por lo tanto, se trata de un encuentro dialéctico casi entre el naturalismo, el realismo y el expresionismo. Distorsión, veladuras, borrones son elementos que le permiten al artista conseguir la atmósfera dramática que cargan en su interior los hechos representados. 
Mariana Nagmanovich viene trabajando hace ya un tiempo en una serie que podríamos vincular a la reflexión contemporánea sobre lo post-humano, ese vasto conjunto de prácticas, experiencias, tecnologías que le han permitido a la sociedad de hoy crear prótesis o crear incluso seres que parecen humanos y no lo son. Pensemos en muñecos, robots, androides, lo que ustedes quieran, que nos enfrentan a una cuestión que es prácticamente igual a una persona y sin embargo no lo es. Todo eso y los recursos técnicos utilizados para lograrlo es parte de lo que ella ha incorporado en su reflexión e investigación titulada Otras sustancias y que pudo exponer el año pasado, el 2021, en La vida y otras miserias, exposición que se realizaba en el Museo de Bellas Artes con obras de su colección y que la artista pudo mezclar con lo que ella había producido para producir un diálogo muy interesante entre la tradición del museo vinculada a veces a temas dolorosos como el de la muerte y lo que la propia artista estaba investigando. Con Mariana Narmanovich hemos podido ver que la investigación no está reñida con la expresión, que uno se puede involucrar profundamente en un tema y a la vez encontrar soluciones visuales, plásticas, para comunicar todo lo que hay dentro de él. Eso pudimos reconocerlo en esta edición de la Edad Media en el Arte.